எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடூழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் பற்றி நான் ஏற்கனவே இந்த பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் எப்படி நாம் வணங்கணும் விளக்கேற்றணும் அப்படின்னு பல பதிவுகளில் சொல்லிட்டு வர்றேன் இதில் தனியாக ஒரு பதிவு கோடீஸ்வரனாக்கும் பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் அப்படின்னு ஒரு பதிவு கொடுத்துருக்கேன் அந்த பதிவில் நான் கொடுத்த செய்திகளை நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு உண்மையாலுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு நாங்கள் ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ணுறோம் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல வைப்ரேஷன் இருக்கிற மாதிரி நாங்கள் உணர்றோம் அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க பொதுவாகவே பிரம்ம முகூர்த்த நேரம்ன்றது ரொம்ப சிறப்பான நேரம் அந்த நேரத்தில் நம்ம நாளும் கிழமையும் பார்க்க வேண்டாம் எந்த நேரம்னு கூட பார்க்க வேண்டாம் நம்ம இறைவனை வணங்கிக்கிட்டு வந்தோம்னா நாம் நினைத்ததில் எல்லாம் அடைய முடியும் ஒண்ணு அப்படியே உட்காந்துகிட்டு சோம்பேறித்தனமாக நினைச்சதெல்லாம் அடைய முடியுமா அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா கிடையாது நம்ம தான் பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் எந்திரிச்சிட்டோம்ல சாமிக்கு விளக்கு ஏற்றியாச்சு கும்பிட்டாச்சு சாமி கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே சும்மா உட்காரக்கூடாது நம்ம வந்து விளக்கு ஏற்றிட்டு சாமியை கும்பிட்டு அதற்கு பிறகு உழைக்கணும் இப்போ இது எதுக்கு சொல்றேன்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்றீங்க நாங்கள் உழைச்சும் கூட இல்லை வந்து எவ்வளவு பாடுபட்டா கூட எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டா கூட எங்ககிட்ட எவ்வளவு திறமை இருந்தா கூட எதுவுமே மாட்டேங்குது ஏதோ ஒரு தடங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றவங்க வேலை கிடைக்காம இருக்கு குழந்தை இல்லை இல்லை வந்து வீட்டுக்குள்ளே ஒற்றுமை கிடையாது கணவன் மனைவி ஒற்றுமை இல்லை பிள்ளைகள் எங்கள் பேச்சை கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க இது போல வீடுன்னு எடுத்துட்டோன்னா குடும்பம்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு இது எல்லாம் எத்தனை சாமி கும்பிட்டாலும் நடக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்காக தான் இது சொல்றேன் அப்படி எந்த நேரத்தில் கும்பிட்டாலும் எந்த சாமியை கும்பிட்டாலும் எத்தனை நேரம் கும்பிட்டாலும் நடக்காதது எல்லாம் இந்த பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்துல நம்ம கும்பிட்டோமே ஆனால் கட்டாயம் நடக்கும் இந்த பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்துல எழுந்துட்டு நம்ம விளக்கு ஏத்தோம்னா நிச்சயமாக நடக்கும் அதுல துளி கூட சந்தேகம் வரக்கூடாது சரி இந்த பிரம்ம முகூர்த்த நேரம்னு சொல்றீங்களே ஆனா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நேரத்தை சொல்றாங்க அது சரியான நேரம் என்னன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ்ல கேட்டு இருக்கீங்க நீங்க வந்து நாலரையில இருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் சொல்றீங்க சிலர் வந்து ரெண்டரை மணியில இருந்து இத்தனை மணி வரைக்கும் சொல்றாங்க சிலர் வந்து மூணு மணியில இருந்துன்னு எல்லாம் சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க சரியான பிரம்ம முகூர்த்த நேரம்னு பார்க்கும் பொழுது நமக்கு மூணரை மணியிலிருந்துன்னு நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க மூன்று முப்பது அதாவது த்ரீ தேர்ட்டியிலிருந்து இந்த சூரியன் உதிக்குது இல்லையா அந்த சூரியன் உதிப்பதற்கு ஒன் ஹவர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் முன்னாடி வரைக்கும் நமக்கு பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் அதாவது நான் உங்களுக்கு சுலபமாக சொல்லித்தரேன் ஒவ்வொரு நாளும் சூரியன் உதிக்கும் நேரம் அதாவது சூரியன் ரைசிங் டைம் இருக்கு இல்லையா சன் ரைசிங் டைம் இருக்கு இல்லையா நாளைக்கு சுமாராக ஏழு மணிக்கு சூரியன் உதயம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அதுலேருந்து ஒரு மணி நேரம் நாற்பத்தி ஆறு நிமிடங்கள் நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் அதாவது செவன் ஓ கிளாக் இருக்கு இல்லையா செவன் ஓ கிளாக்ல இருந்து நம்ம மைனஸ் பண்ண வேண்டியது ஒன் ஆர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணணுமே ஆனால் அது என்ன நேரம் காமிக்குதோ அது வரைக்கும் பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் இருக்கு அதுக்குள்ளார நம்ம விளக்கேற்றலாம் பூஜை பண்ணலான்றது கணக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேனே நாளைக்கு செவன் ஓ கிளாக் மார்னிங் வந்து ஸோ இது சன்ரைஸ் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு கூகுளில் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு சூரியன் ரைஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அதில் ஒரு ஆப்பே இருக்கு தனியா அதுக்குன்னு சார்ட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு நாளுக்கும் வந்து இத்தனை மணிக்கு தான் சூரியன் உதயம் ஆகும் சொல்லிட்டு நாளைக்கு ஏழு மணிக்கு சூரியன் வந்து உதயம் ஆகுது அப்படின்னு வைங்களேன் அந்த செவன் ஓ கிளாக்ல இருந்து நமக்கு ஒன் ஒன் ஆர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வந்து மைனஸ் பண்ணோம்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஏஎம் வரைக்கும் பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் இருக்கு அதுக்குள்ளார நம்ம பூஜை செய்யலாம் விளக்கேற்றலாம் அப்படின்றது அர்த்தம் அப்படின்றது கணக்கு கொள்ளலாம் நம்ம இந்த கேல்குலேஷன் பார்க்கும்போது தினமுமே வந்து பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் எத்தனை மணிக்கு முடியுதுன்னு யாருனாலையும் சொல்ல முடியாது நமக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் அந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் இப்போ மழை காலம்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும் சூரியன் உதயம் எத்தனை மணிக்கு எட்டு மணி கூட ஆகும் இல்லை ஏழரை மணிக்கு ஆகும் அதுலேருந்து நம்ம கேல்குலேஷன் ஒன் ஆர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வந்து மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு வரக்கூடிய டைம் தான் பிரம்ம
ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இருக்கிறவங்க தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க எங்களுக்கு பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் எதை கணக்கு பண்ணுறது எங்களுக்கு எப்போவுமே இங்கே குளிர்காலம் ஒரே மாதிரி கிளைமேட் இருக்குது சூரியன் வந்து உதிக்கிறது எங்களுக்கு முன்ன பின்ன இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் உங்களுடைய நாட்டில் வந்து கூகுளில் போய் செக் பண்ணிக்கணும் உங்கள் கிளைமே நாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சன் ரைசிங் டைம்னு ஒன்று போட்டிருப்பாங்க அதை பார்த்துக்கிட்டு அதில் இருந்து ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மினிட்ஸை வந்து நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் அதோட பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் முடிய போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பூஜை செய்யறது இல்ல ஏதாவது விளக்கேத்துறது நல்ல விசேஷங்கள் இப்ப பரிகார பூஜைகள் எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறது அந்த நேரத்தில் ஆரம்பிச்சு நம்ம முடிச்சிடணும் ஆனா இந்த பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் ஆரம்பிக்கிறது பாத்தீங்கன்னா மூணரை மணியில இருந்தே ஆரம்பிக்குது ஏன்னா பிரம்ம முகூர்த்த நேரம்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரிஷிகள் நேரம்னு இருக்கு அதுக்கப்புறம் முனிவர்கள் நேரம்னு இருக்கு இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அப்படியே தொடர்ந்து வரும் அது எல்லாமே ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நிமிஷம் நாற்பத்தி எட்டு நிமிஷம் சொல்லிட்டு கணக்கிடப்பட்டிருக்கு அதனால சரியான பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் சொல்றது மூன்று மணிக்கு பிறகு வருது சிலர் பூஜைக்கு அதனால வெளியில் ஏற்றணுமா இல்லை வந்து பூஜை அறையில் ஏற்றணுமா இல்லை எல்லாரும் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் ஏற்றலாமா வேண்டாமா இது போன்ற கேள்விகள் நிறைய குழப்பங்கள் வந்து நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கு அதனாலேயே குழப்பம் அடைந்து சிலர் விளக்கேத்துறீங்க சிலர் விளக்கேத்துறது இல்லை இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அவங்க அப்படி சொல்லியிருக்காங்க இவங்க எப்படி சொல்லியிருக்காங்க நீங்க ஒன்று சொல்றீங்க இதுக்கு வந்து என்ன சரியான ஆன்சர்னு யாருதாவது பார்த்து என்கிட்ட கேட்குறீங்க அப்படி கேட்கக்கூடாது எப்போவுமே அதாவது யாருடைய வீடியோ பார்க்குறீங்களோ அவங்க கிட்டயே சந்தேகங்கள் கேட்டுக்கணும் வேற யாராவது பார்த்துட்டு என்கிட்ட கேட்கறது வந்து நியாயம் கிடையாது ஏன்னா நான் பார்க்கறது இல்லையில நான் பார்த்தா தானே அவங்க என்ன நோக்கத்தோட சொல்றாங்க என்ன அர்த்தத்தோட சொல்றாங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்ற தெரியும் அதனால யாரது பாக்குறீங்களோ வீடியோ அவங்க கிட்ட நீங்க கேள்வி கேளுங்க இப்போ என்னுடைய பதிவு நீங்க பார்த்துட்டு என்கிட்ட கேள்வி கேட்டீங்கன்னா நான் தான் அதுக்கு பதில் சொல்லணும் அதாவது கமெண்ட்ல நான் கொடுக்க மாட்டேன் டெக்ஸ்டா கொடுக்கலன்னா கூட பதிவுகள் வீடியோ மூலமா நான் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சரி இப்போ இந்த பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் நம்ம குளிச்சுட்டு தான் விளக்கு ஏத்தணுமா நம்ம வந்து மொத பூஜை அறையில் தான் ஏத்தணுமா தலைக்கு குளிக்கணுமா இல்ல வாசல்ல மொத ஏத்தணுமா கோலம் மொத போடணுமா இல்ல விளக்கு ஏத்தணுமா இல்ல வீட்டில் எல்லாரும் தூங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த நேரத்தில் போய் விளக்கு ஏற்றணுமா அப்படின்ற குழப்பங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கு இல்ல அந்த குழப்பத்தை தயவு செஞ்சு இந்த பதிவை பார்க்கறதோட விட்டுருங்க இப்போ இந்த பதிவில் நான் சொல்ல போறேன்ல அதை நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் செஞ்ச ஏற்கனவே நல்ல பலனை கண்டேன் எனக்கு இப்படி செய்ய சொல்லி நல்ல இந்த ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறவர் நல்ல ஜோதிடம் தெரிந்தவர் தான் என்கிட்ட இந்த மாதிரி செய்யுங்க அப்படின்னு சொன்னார் அதனால எந்த குழப்பமும் யார் என்ன சொல்லி குழப்பினாலும் குழப்பம் அடைய வேண்டாம் அதுக்கு மேலே உங்களுடைய விருப்பம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இரவு தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி விளக்கு ஒரு அஞ்சு விளக்கு வந்து தினமுமே ஒரு தட்டுல எடுத்து வச்சுக்கிட்டு காலையில எழுந்தோடனே பக்கத்துலேயே நீங்க பெட்ரூம்ல வேண்டாம் பெட்ரூம்க்கு வெளியில எங்கேயாவது பக்கத்துல திரி எண்ணெய் பர்மனண்டா வச்சுக்கோங்க ஒரு ட்ரே மாதிரி அதை செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பெட்ரூம் விட்டு தள்ளி வாங்க வெளியில வந்துகிட்டு கிழக்கு திசை நோக்கி ஈஸ்ட் டைரக்ஷனில் நான் இங்கிலீஷ்லேயும் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா மற்றவங்க பார்க்குறவங்க புரியணும் ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்கில் அஞ்சு விளக்கு வைக்கணும் நான் இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் இப்படி ஒரு தட்டு பர்மனண்ட்டாக வச்சுக்கோங்க அஞ்சு விளக்கு இப்படி இருக்கணும் இது வந்து ஸ்டீல் தட்டு வச்சுருக்கேனே நீங்கள் ஸ்டீல் தட்டு பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு கேட்பீங்க இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொரு விளக்குக்கு கீழேயும் இந்த மாதிரி நான் பித்தளை தட்டு ஒன்று வச்சு தான் இந்த விளக்கு வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்டீல் தட்டில் வச்சுப்பேன் அப்புறம் இன்னொரு ட்ரேல வந்து நீங்கள் திரியும் தீப்பெட்டியும் இல்லை வந்து நம்ம லைட்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த விளக்கேத்துற லைட்டர் அதுவும் அப்புறம் வந்து எண்ணெயும் பர்மனண்ட்டாக ஒரு இடத்துல வச்சுக்கோங்க பெட்ரூம் தவிர்த்து ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்கில் இந்த அஞ்சு விளக்கும் வைக்கணும் நீங்கள் வரிசையாக வச்சாலும் சரி இப்படி வச்சாலும் சரி எப்படி வேணால் வைக்கலாம் விளக்கு விளக்கு அது வந்து சும்மா விளக்கு ஏற்றும் போது அந்த டைரக்ஷன் இருக்கணுமா இந்த டைரக்ஷன் இருக்கணுமான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப குழம்பிக்காதீங்க பொதுவாக சவுத் ஃபேஸிங் வேண்டாம்பாங்க பட் இது வந்து ரவுண்டு ஒவ்வொரு விளக்கும் ஒவ்வொரு ஜுவாலையும் ஒவ்வொரு ஜுவாலையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு அது தப்பு கிடையாது ரவுண்டாக வச்சாலும் இல்லை நீளமாக வச்சாலும் ஒரு ட்ரே நீளமான ட்ரே இருந்தால் கூட அதில் லைனாக வச்சுக்கலாம்
ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்கில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இரவு தூங்கும்போது சுத்தபத்தமாக தான் முகம் கை கால் அலம்பிட்டு தான் தூங்குவீங்க அப்படி இல்லாமல் தாம்பத்தியத்தில் இருந்திருந்தால் கூட நீங்கள் உடம்பை சுத்தப்படுத்திட்டு தான் நீங்கள் தூங்க போகிறீங்க அப்போ என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் மூணரை மணி இல்லை நாலு மணிக்கு தினமுமே அலாரம் வச்சுக்கோங்க அஞ்சு விளக்கை ஏற்றிக்கிட்டு நம்ம தெய்வங்களை பிள்ளையார நினச்சிக்கிட்டு நம்ம குல தெய்வத்தை நினச்சிக்கிட்டு யார் யாரை நினைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ யா இன்னார நினைக்கணும் இன்னார நினைக்கக்கூடாது அப்படியெல்லாம் கிடையாதுங்க உங்கள் மனசில் யார் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இஷ்ட தெய்வங்கள் இருப்பாங்க பிடிச்ச தெய்வங்கள் இருப்பாங்க இது போல் உங்கள் மனசுக்கு பிடிச்ச தெய்வங்களை வணங்கிக்கிட்டு ஒரு வேண்டுதல் வச்சுக்கோங்க எனக்கு வந்து இது நிறைவேறணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேண்டுதல் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி விளக்கு தொடர்ந்து நாற்பத்தி எட்டு நாள்கள் ஏற்றிட்டு வாங்க த்ரீ தேர்ட்டிக்கு ஏற்றுனா ரொம்ப நல்லது அப்படி இல்லைன்னா ஃபோர் ஓ கிளாக் ஏன்னா பிரம்ம முகூர்த்தம் நமக்கு அஞ்சரை மணிக்கு மேலே வரைக்கும் இருக்குது அதனால் அந்த டயத்துக்குள்ளே நம்ம ஏற்றணும் இல்லையா அதனால் மூணரை இல்லை நாலு மணி நாலரை இப்படி ஒரு டயத்தை செட் பண்ணுங்கள் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டே என்ன டைம் ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அதே டைம் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படி ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் விளக்கு ஏற்றிட்டு வாங்க கட்டாயம் நீங்கள் நினச்சது நடக்கும் நடக்கலைன்னா என்ன கேளுங்க ஏன்னா எனக்கு அவர் செய்ய சொல்லி நான் இது செய்தேன் அதற்கு பிறகு எனக்கு அந்த வழக்கம் வந்திருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் நீங்கள் உங்களை சுற்றி இருக்கிறது ஃபீல் பண்ணுவீங்க படிப்படியாக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் குறையறத நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க இப்போ நான் காமிச்ச இந்த வழக்கு இல்லைன்னா கவலைப்படாதீங்க அகல் வழக்கு இருந்ததுன்னா கூட ஏற்றிக்கிட்டு வாங்க நாற்பத்தி எட்டு நாள்களும் அதே வழக்கு இருக்கட்டும் நடுவில் சுத்தம் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட அகல் வழக்கம் வந்து நல்ல ஈர துணியை வச்சு சுத்தம் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி காஞ்ச டிஷ்யூ பேப்பருக்கு வச்சு கூட நல்லா சுத்தம் பண்ணிக்கலாம் நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு சீக்கிரத்தில் அசுத்தம் ஆகிறது இல்லை ஏன்னா அப்போ சரியாக மெயின்டெனன்ஸ் தான் அசுத்தம் ஆகிறது இல்லை அதனால் சுத்தமான துணி எடுத்து துடைத்து துடைத்து அந்த விளக்கை நாற்பத்தி எட்டு நாளும் ஏற்றிக்கிட்டு வந்தேன் நீங்கள் அப்படியும் செய்யலாம் உங்களுக்கு எப்படி படுதோ அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க இந்த விளக்கில் தினமுமே மஞ்சள் குங்குமம் வைக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தேவையில்லை அதுவும் கிடையாது நமக்கு அங்கே ஜுவாலை தான் முக்கியம் அந்த நெருப்பு தான் நமக்கு அங்கே கடவுள் அதனால் நீங்கள் வந்து அந்த நெருப்பு விளக்கு ஏற்றிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய இருளையெல்லாம் அகற்றி பிரகாசமாக இந்த ஒளியை போல நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கை பிரகாசமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஆனால் இதில் காலையில் எழுந்திரிக்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம் பல் விளக்க முடிஞ்சால் விளக்கிக்கலாம் இல்லாட்டி பிரச்சனை இல்லை வாய் கொப்பளிச்சு முகம் எல்லாம் அலம்பி கை காலெல்லாம் அலம்பிக்கிட்டு நம்ம வந்து விளக்கேற்றலாம் சிலர் வந்து நினைப்பீங்க எங்களுக்கு இல்லை கொஞ்சம் குளிச்சுட்டு பண்ணலாமா அப்படின்னு நினச்சிங்க குளிச்சுட்டு தாராளமாக பண்ணுங்க இன்னும் நல்லது தான் இல்லை வெறும் வெறும் தண்ணி உடம்புல ஊற்றிட்டு கூட பண்ணலாம் நான் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எனக்கு அவர் சொன்னது என்னென்னா நீங்கள் எந்திரிங்க முகம் கை கால் அலம்புங்க வாய் கொப்பளிங்க தலை மேலே தண்ணி மூணு தடவை தெளிச்சுக்கோங்க போய் விளக்கேற்றுங்க இது குளிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை செஞ்சுக்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல சாஸ்திரம் தெரிஞ்சவர் நல்ல ஆன்மீகத்தில் இருப்பவர் நல்ல ஜோதிடம் தெரிஞ்சவர் அவர் சொல்லிதான் நான் இது செய்யறேன் அதனால நான் இப்படி சொன்னதை கேட்டு சிலர் சொல்லலாம் ஒரு என்ன குளிச்சுட்டு பண்ணக்கூடாதா ஒரு இதா இல்லையா அதா இல்லையாம் பாங்க நம்ம சுத்தமா இருந்தா அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி இதாவும் அதாவும் ஆகாது அதனால வந்து நீங்க இது செஞ்சுட்டு வாங்க எந்த குழப்பமும் வேண்டாம் இந்த விளக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைன்ல செட்டா கொடுக்கறேன் இப்ப வேணும்னு நினைக்கிறவங்க நாங்க வந்து நாற்பத்தி நாள் தொடர்ந்து ஏற்றணும் இல்ல லைஃப் லாங் ஏத்தணும்னு நினைக்கிறவங்க நான் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லைஃப் லாங் ஏத்திக்கிட்டு இருக்கேன் இப்படி லைஃப் லாங் ஏத்தணும்னு நினைக்கிறவங்க நீங்க வந்து இது பண்ணலாம் இது வந்து லைஃப் லாங் ஏத்துறத காட்டிலும் பரிகாரத்துக்கு நீங்க எடுத்துக்கோங்க நீங்க நாற்பத்தி எட்டு நாள் ஒரு தடவை ஒரு மண்டலம் முடிச்சுட்டீங்களா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா விட்டுருங்க அப்புறம் வந்து திரும்ப நாற்பத்தி எட்டு நாள் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது வேண்டுதல் இருந்துச்சுன்னா செய்யலாம் இந்த விளக்கு பாத்தீங்கன்னா அப்படி அஞ்சு செட்டா நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைன்ல இப்ப கொடுக்குறேன் அது நீங்க இந்த பதிவு பார்க்கும்போது அங்க அப்லோட் பண்ணிருப்பேன் கட்டாயம் அந்த விஹா டாட் ஆன்லைன்னா என்னன்னு புதுசா பாக்குறோம் கேட்டீங்கன்னா கூகுள்க்கு போங்க டபிள்யூ 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 டாட் விஹா டாட் ஆன்லைன் அப்படின்னு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க அங்க எங்களுடைய வெப்சைட் வரும் அங்க போயிட்டு பிரம்ம முகூர்த்த விளக்கு அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா இந்த ஐந்து விளக்குகள் செட் இருக்கும் இது பூஜா அப்படின்ற இதுலயும் போட்டிருப்பேன் விஹாஸ் நியூ ப்ராடக்ட் அப்படின்ற ஹெட்டிங்லயும் நான் கொடுத்திருப்பேன் பாத்துக்கலாம் உங்களுக்கு வேணுங்கிறோம் வாங்கிக்கலாம் இந்த தட்டோடையே கொடுப்பேன் பித்தளை தட்டு அப்புறம் விளக்கு இந்த மாதிரி அஞ்சு செட் இருக்கும் இதுல ஒரே ஒரு விஷயத்த முக்கிய
இது வந்து பூஜை அறையில் வைக்க வேண்டாம் நீங்கள் வந்து வெளியில் உங்கள் பெட்ரூம்க்கு வெளியில் இதுக்குன்னு ஒரு இடம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு காமனாக ஹாலில் கூட வச்சுக்கலாம் ஆனால் சேஃப்டியாக இருக்கணும் விளக்கு ஏற்றுற இடத்துல எதுவும் காகிதம் இல்லை துணி எதுவுமே வச்சுக்கூடாது நமக்கு சேஃப்டியாக இருக்குது அப்படின்ற இடத்துல தான் இந்த விளக்கு ஏற்றிக்கிட்டு வரணும் நாற்பத்தி எட்டு நாள்கள் ஏற்றிட்டு வாங்க வேண்டுதல் வைங்க கட்டாயம் உங்களுடைய வேண்டுதல்கள் அத்தனையுமே நிறைவேறும் அதாவது இதில் நிறைய வேண்டுதல்கள் ஒரேடியாக வைக்காதீங்க எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி வேண்டுறதே பார்த்தி இந்த பிரபஞ்சம் வந்து குழம்பி போகுமா அதனால் பிரதானமாக முக்கியமான வேண்டுகோள் ஒன்று ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கிட்டு வேண்டிக்கிட்டு வாங்க அது முடித்தோடனே அடுத்த வேண்டுதல் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் விளக்கேற்றலாம் சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் வேண்டுதல்கள் வைத்து விளக்கேற்றுவது எப்படி அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லையா இதை பற்றி ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க ஆனால் சந்தேகம் வராத அளவுக்கு தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் சும்மா கேட்கணுமேன்னு கேட்காதீங்க அப்படி கேளுங்க உங்களுக்கு பதிவாக தர்றேன் உடனே கொடுங்க கொடுங்க சொல்லுங்க பதில்னெல்லாம் கேட்காதீங்க பதிவு நான் கொடுக்கறதுக்கு எப்படி இருந்தாலும் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன ஆக வாய்ப்பு இருக்கு மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்தை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்